Welcome back from break. Well, the next, se next session is about starting small and learning to be resilient. Let me invite Semina Laza on stage with a presentation. Thank you. Hello, everyone. Um, thank you very much, Afolake, for, uh, for, the, for the presentation that you give. Uh, I would like to start by uh, thanking the, uh, the organizers for having us. Um, this session is going to be a bit different from the previous ones that you've heard, in the sense that uh, we are going to present to you a, a project, um, Aston, and I do feel that uh, a lot of my work in terms of introducing the session has been done uh, before uh, by uh, Edlamia Meru, who was uh, moderating the two previous sessions, because Aston, Aston stands for African Smart Towns uh, Network, um, is very much um, responding to uh, some of the very core ideas that are being discussed um, here these days. Uh, we heard about the ecosystem approach that the national government and the local governments should have in terms of tackling the urban challenges. We heard about uh, having a participatory approach when it comes to urban development. Uh, we talked about um, the capacity building that is needed for local governments to to tackle uh, these new challenges that they are being faced in a um, very smart uh, way and, of course, in a lean way. Um, uh, we also talked about the integrated approach because, of course, uh, cities cannot do it alone. They cannot work in silos. Uh, so this is very much Aston. Um, uh, when I talk about Aston, uh, there is one particular image that I would like to, uh, I like to use uh, because that shows also the strength of what we do. Uh, so if I, yes, I do have this, uh, this image behind me. Uh, thank you very much. So as you can see, uh, we have uh, 11 cities from 11 different countries. We are covering um, the north, the, um, the east, the west, almost the south with, uh, with Maputo in, in Mozambique. Uh, so this is, uh, this is Aston, uh, which uh, is born from a partnership between a European program called Urbac that has been building capacities in cities for nearly 20 years, working with more than a thousand cities. And on the other hand, uh, the French development agency that has the knowledge when it comes to um, the African continent. Uh, so um, this is us, this is the 11 cities that uh, are working together um, to tackle their, their local solutions. And one of the other things that is really key when it comes to Aston is a strong conviction that we have that cities, when they work together, they can move faster, they can become stronger local leaders, and they can bring change in a faster way because we all know that we don't have a lot of time left. Um, so uh, this session, uh, as it was introduced by our uh, thematic moderator, is about a very specific way to work, uh, which is experimentation. So how can uh, cities uh, start small, uh, of, uh, fail fast and, and learn from that experience. Uh, so uh, before we go into more detail, of course, we have uh, some city representatives with us that I will call on the stage in a bit. But before we do that, uh, we have um, uh, a question for you. Uh, so uh, if I can have the Slido behind me, uh, uh, if you don't, if you would like to to tap on that, to, to, to photo that QR code that should be uh, appearing or you uh, hopefully you already have. And um, the question that we have to you is, what's the first thing that comes to mind when you think about experimentation? Um, really just the, the first words that come to your mind when, when the word experimentation pops up. What is that? I will, uh, I will give you um, 20 seconds to, to answer. I'm very curious to, to, to see uh, what appears. So risk, innovation, laboratory. This is great. Opportunities, definitely. Risk, science. Um, data, learnings and failings. This is absolutely wonderful. 
curiosity. I would. I don't know if it's possible to take a photo of uh, of this word cloud. Um, and uh, definitely, to be honest, for me, it's also cooking that comes comes to mind because it's in it's in in the in the kitchen that uh, I I like to experiment. Um, this is all great, and uh, basically uh, the reason why we um, we chose this um, approach is because I think we all of us have um, a project. When we finish it, we think, "Oh my God, had I known that before I started it?" I think we all have that moment where we think, "I wish I had known that." earlier. And this is what we are trying to do in Aston. We are trying to uh, save time, save money, learn fast. Um, but I won't talk any more about that. Uh, I would invite uh, the two cities that are going to join me on stage, one physically on stage and uh, the other one online, that will tell you more about concretely uh, what have they been doing and how has this been working um, locally. So without further ado, um, we have have with us uh, Martin Sekaja, who is the head of uh, the IT department for uh, Kampala Capital City Authority. Um, and also Martin is the chairman of Kampala Football Club. So if you're also interested in how sports can uh, build better cities, you can have a chat with him um, afterwards. And also uh, at a distance, unfortunately, with, we have with us Hamadou Yalkuye. Uh, Hamadou is the deputy director for the regional development agency in Bamako. And in his previous life, Hamadou uh, was uh, an architect. Uh, bienvenue, uh, Hamadou. Um, so um, I would like to start this uh, this uh, discussion with you. Uh, and I have a first question to both of you, which is, how did you concretely, when Aston came to you and, and said, let's try to experiment uh, your, your ideas, uh, how did you understand experimentation and um, how did that work for you? Hamadou, uh, would, you would you like to start? Est-ce que tu veux commencer? Okay, merci bien, uh, Simina. Uh, par rapport à la première question, vous savez, L'expérimentation euh, pour nous, ça a été l'occasion, c'était un, un apprentissage euh, qui nous a permis de nous enrichir de nos, de nos erreurs. Il nous a aussi permis euh, de mettre en situation réelle les hypothèses de base qu'on avait émises euh, pour développer euh, notre solution. Et souvent, quand on parle d'innovation en matière de transition numérique, on le lit d'innovation à l'innovation technologique. Mais pour nous, l'innovation a été quelle a été l'approche la mieux adaptée pour que, au niveau de notre groupe local, on puisse atteindre notre objectif. L'expérimentation, ça nous a permis également de savoir euh, des choses qu'on a oubliées, mais qu'on a l'occasion d'intégrer au fur et à mesure qu'on développe notre processus. Je donne un exemple, par exemple, on nous a fait la remarque que si on avait la possibilité d'intégrer une langue locale, il y aura une meilleure appropriation des différents acteurs de la population. Donc ça, c'est des choses que nous avons intégré. Ça nous a permis aussi euh, de, de mettre en, en synergie les compétences variées au niveau d'un groupe local. Moi, je suis architecte, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine du numérique, mais le fait d'avoir des startups et des jeunes dynamiques qui maîtrisent le processus, qui étaient en immersion au niveau de notre municipalité avec nous, ça a permis d'élargir notre champ de vision et d'avoir des éléments complémentaires. Nous, nous avons une meilleure compréhension du fonctionnement de l'administration et ils ont une meilleure compréhension du langage, euh, si vous voulez, binaire ou en tout cas du développement du système euh, technologique. Pourquoi ce cheminement Pour nous, ça nous permet d'étendre une solution plus tard. C'est-à-dire nous avons appris de nos erreurs, nous avons pu intégrer les choses qu'on a, qu a omis à la base. Et donc, notre objectif plus tard, à la suite de l'expérimentation, c'est d'arriver à développer, à passer à une échelle plus globale mais de rester dans une dynamique d'amélioration continue. Parce que le temps de rupture technologique étant très court, en moins de trois ans, il faut que nous soyons dans un processus d'amélioration continue. Et c'est ce que l'expérimentation même nous a, nous a prouvé. Donc, à chaque grande phase que nous, nous amorcions, nous apprenions de nouvelles choses et nous avions envie d'améliorer notre solution de base. Donc, une fois que la solution sera déployée, il faut que nous continuions dans cette dynamique-là. Voici. Merci. Notre Mer retour. 
Merci, merci beaucoup, Amadou. Uh, over to you, uh, Martin. So, how how did that go for Kampala? How did you enter in, understand the experimentation uh, approach? Uh, initially, we misunderstood or, or we, we thought the experimentation approach was similar to the pilot approach because we did have uh, a number of projects that were, imp were implementing. And uh, uh, we thought that when we pilot a project, at that material point in time, we are testing uh, before we roll it out to the uh, public. But what was happening is that uh, at the pilot stage, uh, we were already into the project. We had already invested into the project. Uh, now, when, Aston, when we joined Aston, uh, they presented the, the methodology of uh, experimentation and our understanding was different. Initially, actually, we were trying to clash in terms of uh, how we thought we'd implement some of our projects. Uh, but later we learned um, uh, using several use cases from other countries uh, that experimentation was actually testing a product before you go out there to roll it out or before you invest in it. Um, we've looked at uh, some of the words that people have used to, ex to, 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 to tell us what experimentation is, and uh, that's exactly what we were thinking at the time. But now we understand experimentation better, that before you go out to roll or to implement a project, test it in a small, at a small scale, and then prove your assumptions right before you start implementation. Thank you. Thank you. Thank you very much, Martin. Um, I think that gave you all already kind of a bit of a taster of, of what the, the way we are, we are working with cities, the way cities are working locally, because uh, they, are, they, are, they are doing all the hard work. So uh, now that we already have a feeling of this, my, my question, and this would go first to you, Hamadou, is how did you do this? Can you tell us about uh, how, you, um, how you approached your, your, your local challenge and and what kind of solutions did, uh, solution did you design and the way you, uh, uh, you used experimentation to, to test it? Amadou? Alors, notre uh, approach, le slide est... Oui, est, tu as tes slides. Okay. C'est bon de votre oui, côté, oui, moi oui. je ne vois pas. Oui, toi tu, toi, tu ne vois, tu, tu les vois pas, mais nous on les voit. C'est bon, tu, tu, okay, tu peux nous dire qu'on... Ah voilà, c'est bon. Ok, merci beaucoup, euh, chers cher, cher participants. Donc comme Simina a eu à l'introduire, euh, nous sommes euh, euh, de la ville de Bamako, donc, euh, qui est la capitale euh, malienne. C'est vraiment une ville carrefour et une ville dynamique, un carrefour à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de, de, de l'Afrique de l'Ouest. La preuve, nous sommes pratiquement à une heure de vol de pratiquement tous les sept pays de la sous-région ouest africaine qui entoure le, le Mali. Donc c'est une population d'environ 3 millions d'habitants, donc le recensement est présentement en cours. C'est une population très très jeune, dynamique, et avec une forte croissance démographique. En moyenne, chaque 10 ans, la population est doublée. Donc imaginez la pression des besoins des services sur les municipalités que nous appuyons techniquement. Il y a aussi un processus de décentralisation qui est en cours. Donc il y a beaucoup de compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales telles que la ville de Bamako. Mais cependant, le secteur numérique comme département stratégique en termes de compétences n'a pas été transféré aux collectivités. Mais nous, nous le, le, le travail que nous sommes en train de faire, nous avons pris le numérique comme étant plutôt une solution, c'est-à-dire un moyen d'atteindre nos objectifs. Donc présentement, nous sommes en train de les implémenter et de les adapter aux compétences qui sont transférées par l'État aux collectivités territoriales. Notre thématique, c'est la fiscalité locale et c'est une fiscalité locale qui relève des collectivités territoriales et c'est dans le domaine que nous allons tester euh, notre, notre développement. Par ailleurs, nous avons une faible maturité numérique. Quand je parle de faible maturité numérique, il s'agit d'une faible maturité numérique au sein de la collectivité, de la municipalité. C'est-à-dire l'utilisation des outils de communication, les connexions Wi-Fi, etc. On est très, très faible en la matière et on n'a pas une stratégie interne. Mais par contre, la population jeune dynamique de la capitale est très en avance par rapport à nous, administration 
publics de par la pénétration avec euh, les appareils téléphoniques mobiles, la connexion Internet euh, 3G, 4G sans fil, ils sont très dynamiques à la matière. Donc, il y a l'absence aussi d'une connexion intégrée de l'ensemble des services de la municipalité, d'où l'idée pour nous d'aller vers des services ciblés, là où nous voulons développer des solutions pour des usagers de la ville, qu'on puisse aller à un système hybride euh, semi-autonome, mais pas le tout centralisé. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, voici notre défi. Euh, chaque année, euh, nous avons décidé, nous, de travailler sur euh, le paiement, l'acquisition des vignettes automobiles. Donc, chaque année, c'est une taxe qui a été dédiée à la municipalité, qui relève la compétence de la municipalité. Donc, chaque année, les motos, les engins en déroulement, moto, euh, vélo, euh, prennent des vignettes en fonction de leur cylindrée. Il y a des tarifs euh, donnés. Et chaque année, euh, ces vignettes sont vendues pendant les trois premiers mois de l'année. Donc, ce qui fait que pendant cette période, le premier trimestre de l'année, nous avons ces fils kilométriques-là d'usagers de la population qui viennent acheter ces vignettes au niveau de la municipalité parce qu'au-delà des trois mois, les tarifs sont euh, doublés d'une pénalité. Donc, ce qui fait que notre outil et notre enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à juguler, permettre aux usagers d'accéder aux produits vignettes sainement et d'avoir plusieurs possibilités d'accéder à ces produits sans qu'il y ait ces attroupements là Et ça, c'est une photo qui, est, qui relève de la, de la période de COVID-19. Donc, vous imaginez qu'on avait eu même du mal à jugler cela. Donc, si on arrive à, à distancer et à donner plus d'options aux usagers, ça va être bénéfique pour la municipalité. Slide suivant. Alors, notre solution, c'est vraiment le développement d'une plateforme euh, web et mobile. Donc, euh, pour la gestion et l'acquisition, l'achat de, de ces vignettes-là. La plateforme MEB, elle est dédiée exclusivement, bon, principalement pour les services, les agents des services techniques de la municipalité qui, avec qui nous travaillons dès les débuts de la phase d'expérimentation. C'est-à-dire que nous avons posé le diagnostic ensemble et nous sommes en train de développer les pistes de solutions ensemble. La deuxième chose, c'est le développement d'une application mobile pour permettre aux usagers d'accéder aux produits à distance de pouvoir payer à distance le produit et qu'on puisse être en mesure de générer des codes QR sécurisés pour eux et qu'ils puissent circuler sainement au niveau de la, de la municipalité. Et l'autre élément aussi, c'est qu'au niveau de la municipalité aujourd'hui, on ne fonctionne pas en réseau. On n'a pas de serveur centralisé en l'insert de certaines villes. Donc nous, nous sommes dans une dynamique de SMIC technologique, c'est-à-dire qu'arriver avec un peu de, de solutions numériques, de technologies, développer une solution qui peut avoir un grand impact. Donc, nos objectifs, c'est de permettre à chaque acteur d'accéder à une interface lui permettant de répondre à ses, à ses besoins. Les services techniques internes de la municipalité ont des besoins de reporting, des besoins de traçabilité, des besoins de centralité de données. Les usagers, le grand public a besoin d'avoir plusieurs offres de services d'acquisition sans forcément faire le déplacement vers la municipalité. Et pour finir, il n'y a pas de système de sécurité parce que la vignette actuelle, elle est générée par des entreprises privées de la place. Et il n'y a aucun dispositif de sécurité qui permet par exemple à un agent, lors de contrôle physique en ville, de savoir si cette vignette est authentique ou pas. Donc avec un simple numéro de série centralisé au sein de la municipalité, on saura en questionnant cette base de données si la vignette provient de la municipalité ou pas. Slide suivant. Slide suivant. Non, la voix, Amadou. Ah, ah, ok, vous la voyez, super. Donc, à ce niveau-là, l'objectif pour nous, c'est de parvenir euh, en termes d'expérimentation, de déployer euh, notre plateforme. Donc, déployer notre plateforme dans une logique d'apprentissage. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons fait le déploiement de la plateforme web, euh, web au niveau interne de la municipalité. Donc, chaque agent a lui-même structuré euh, l'interface qui doit euh, être en face de lui. Ensuite, la formation des agents de la municipalité pour améliorer leur capacité de, de maîtrise de la solution. Mais nous, nous pouvons même dire qu'on est parvenu pour la partie formation à moitié, dans la mesure où la configuration et la structuration de la plateforme a été faite avec les acteurs qu'ils utilisent. Même la partie qui est utilisée par les usagers, 
nous avons pris des représentants de jeunes, de femmes, de personnes âgées pour qu'on puisse avoir euh, leur retour pendant le développement de la solution pour savoir si l'approche que nous sommes en train de développer est fluide ou pas, si euh, elle est maîtrisée facilement ou pas. C'est eux-mêmes qui ont fait la suggestion d'ajouter une, une langue locale qui est le Bamanankan euh, dans le dispositif. Mais c'est aussi de développer la solution au niveau des guichets et euh, de rendre une, le dispositif transparent. Aujourd'hui, au niveau de la municipalité, vous avez des séries de guichets. Moi, je procède aux enregistrements et aux ventes. Quand je me lève de mon ordinateur, un deuxième agent vient. Ils n'ont aucune possibilité de savoir qui a fait quoi, jusqu'à quel niveau et qui a repris la responsabilité ou la suite. Et les différents ordinateurs qui sont connectés, qui procèdent par la vente, ne sont pas... Euh, interconnecté. Une autre innovation que nous avons voulu tester au niveau de l'expérimentation, c'est d'arriver à gérer un code QR doublé euh, d'un numéro de série. Parce que dans la solution passée, quand vous payez votre vignette, il n'y avait pas de service après vente. Ça veut dire quoi Si l'usager paye 6 000 francs, vous perdez votre vignette, vous êtes obligé de racheter la vignette. Et si vous dépassez les périodes du premier trimestre, vous allez rattacher la même vignette au prix du double. Donc l'idée pour nous, c'est que à le fait de centraliser les bases de données sur l'individu, leur numéro de téléphone et leur carte d'identité, si vous perdez, vous faites une déclaration de perte et on vous enregistre. Slide suivant. Alors ça, c'est une, 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 un aperçu de, de l'interface que nous sommes parvenus à, 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 à développer. Donc vous voyez ici, il y a l'interface de connexion pour l'usager. Donc, au dorénavant, les usagers de la ville de Bumako vont avoir leur compte. Quand vous avez une moto ou deux ou trois motos, vous allez avoir votre compte, vous enregistrez les informations liées à votre moto ou votre vélo sur votre compte et à partir de là, vous pouvez procéder aux opérations. Là-bas aussi, il y a eu beaucoup de discussions avec les agents des caisses. À la base, nous, on voulait profiter de la solution pour avoir beaucoup d'informations sur les usagers. Mais les praticiens nous ont dit d'aller progressivement et d'aller petit à petit. Donc, on nous a donné quelques informations indispensables qu'il faut. Donc, il s'agit du numéro de s'agit de la moto, le nom, le nom de l'usager, son numéro de téléphone, parce que la plupart des paiements aujourd'hui peuvent se faire à travers leur téléphone mobile et euh, la photo d'une pièce d'identité de l'individu. Au niveau du tableau de bord euh, de, du troisième, de la troisième illustration, vous avez la possibilité de payer en espèces. Donc, les gens qui souhaitent toujours... Ça, c'est les personnes euh, de, de troisième âge qui souhaitent toujours avoir le contact avec la municipalité pourront venir payer en cash au niveau de la municipalité, mais peuvent s'enregistrer en avance. Donc, quand ils viendront, après le paiement, leur produit les sera livré. Il y a la possibilité de passer des plate par, par des plateformes qui sont au niveau local. Il y a la possibilité également de payer par euh, votre téléphone portable. Nous avons aussi ajouté la possibilité de payer par carte bancaire, mais j'avoue que l'utilisation de la carte bancaire est très, très limitée euh, dans notre contexte. Slide suivant. Alors, voici aussi une autre illustration qui était notre objectif de base. L'idée, c'était de rendre le dispositif transparent pour tout le monde. Transparent au niveau des élus des municipalités, parce que les élus ont mis les agents publics en mission. Donc, les élus vont avoir un tableau de bord qui va être interactif en live, qui leur permet de voir l'évolution des recettes que les, les agents municipaux vont faire sur la taxe des vignettes. De voir aussi s'il y a des blocages, parce que s'il y a des blocages au niveau du dispositif des agents, le, la croissance de leur chiffre d'affaires ou de nombre de vignettes va, va baisser. Donc, de prendre des décisions idoines qu'il faut. Et l'autre approche aussi qui est intéressante pour les élus, c'est que souvent, ils émettent beaucoup de dépenses en n'ayant pas l'information de la solvabilité de leur caisse. Donc, au niveau de ce dispositif, ils auront combien de sommes ils ont en solde au niveau de leur caisse pour ne pas faire des dépenses hors budget. Au niveau de l'agent de la municipalité, nous avons trois niveaux, un superviseur, un agent comptable et un agent au niveau des guichets, avec une responsabilité répartie et chacun a droit à son compte et les informations ou les opérations de tout un chacun seront centralisées au niveau de son compte. C'est une manière pour nous, par exemple, de donner la possibilité aux élus de féliciter, de gratifier ou même de donner des ressources à des agents qui sont très performants parce que le tout va être traçable de ce Et au niveau de l'usager, 
on a développé d'autres services après-vente. Avant l'usager, si vous perdez votre vignette, vous n'avez pas de recours. Aujourd'hui, si vous perdez votre vignette, vous vous présentez avec votre identifiant, carte d'identité. On peut savoir que vous êtes sur notre base de données. On vous générera un duplicata moins à 1 euro symbolique au lieu de 10, 15 euros le produit. Vous avez la possibilité de faire une déclaration de perte si votre agent, engin, moto ou vélo est, 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 est volé. Vous avez également la possibilité, par exemple, de transférer. Si je vends aujourd'hui ma moto à une personne tierce, j'ai la possibilité de transférer mon compte et les références de la moto à cette, euh, cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée que nous sommes parvenus à, à développer. Mais tout au long du développement, une leçon très importante que nous avons apprise, c'est que la solution numérique elle-même ne suffit pas. C'est-à-dire que sur certains plans, on a eu des limites, on a eu affaire à des limites, et ces limites-là, la réflexe a été maintenant de prendre des dispositifs de notes de service ou des directives d'utilisation de commun accord avec les, les usagers qu'on a pris au niveau du service interne de la municipalité pour compléter euh, euh, notre, notre solution. Merci. Donc aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Amadou. Euh, euh, je t'interromps. Um, I, I realize I started speaking French without, Pas de problème. Uh, without even realizing. So, um, thank you very much, Amadou. Um, before we before we we go into the case of, of Kampala, uh, and we'll hear from from Martin, who's here with us. I would just like to stress um, uh, some of the key elements that Amadou also raised in his presentation, which is that by uh, using an approach like 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 the one that they have allowed them um, to understand um, the user's needs. So it's not just what the users say, but what they actually do, because the platform in their very first beta version was tested with, with users. And it allowed also the city of uh, Bamako to uh, save a lot of money because they were able to de develop a, a platform which was um, uh, very basic at the beginning. And by, uh, by testing it, they were able to add new features like the like the language uh, element that um, Hamadou was uh, was mentioning. Um, we'll hear more uh, from Hamadou in a, in a moment, but I would really like to turn now to, to Martin, who's uh, uh, here on, on stage with me, and uh, to hear more about uh, Kampala and your, uh, and your project in mobility. Uh, thank you so much, uh, Seminem. Um, Kampala is the capital city of Uganda. Uganda is one of those countries crossed by the equator. Uganda is in the center of Africa, so it, we are in the cent We are part of East Africa, but also, uh, if you are to locate, you'll uh, see it uh, as one of those countries. Um, in 2011, the president of Uganda, His Excellency Jeno Yoweri Kaguta Museveni, established an institution called KCCA. Uh, which is uh, a central, which is supervised by the central government to administer uh, this capital city. Uh, the capital city has a day population of close to four to six million, but with about 1.6 million people that reside in it. Uh, that's uh, the night population. Um, it has uh, we, we do have uh, it has five divisions which um, the slide does not show but uh, it also has a strategy a smart strategy um, rolling over uh, from 2020 to 2025 um, next slide please so in um, under Aston uh, despite the fact that uh, since the establishment of KCCA, there has been tremendous uh, transformation of the city, and uh, some of the uh, projects that we've implemented in terms of IT have uh, helped the city run more efficiently and more effectively. Uh, say, for example, revenue that has grown by over 300 uh, percent since the establishment. Um, technology implementation has also grown up. But uh, one of the challenges that we face, like most cities, is uh, public transport administration. And uh, this is because most of the countries uh, in Africa, uh, transport, the transport sector is mainly publicly, is mainly privately, uh, pri uh, privately run. So we have more of the private uh, 
uh, vehicles than uh, the government set up. Uh, government is looking into investing in public means uh, this year, starting with the uh, buses to run around the city. But uh, the major challenge is still uh, at the time we presented was mobility. How do people? How would we improve uh, using technology? Uh, techno uh, the, the transport administration in the city. Uh, because you see some of the challenges that we're having was uh, delays in traffic, uh, lack of communication between the city administration and the citizens themselves. Whereas there's some kind of transport, uh, some communication, but it might not be getting to the citizens. So we identified that there were several challenges, the user behavior or traffic behavior on the road. Um, you see that a number of people get impatient because of the traffic. Uh, so we need. We thought we we had to have an intentional program in which we can um, improve the traffic administration. Next slide. So uh, we came up with a project uh, dubbed Clark Connect because we thought uh, under Aston. Uh, you know, Aston has a methodology. It has three phases. In the first phase, when we were trying to do, um, to understand how the project will be running and engagement of these various stakeholders, we, dis we had to come up with a name that would, uh, I uh, people would identify with and also appreciate what we're current currently doing at the time. So the name of the project that came up was Clark Connect. And uh, we thought that the Clark Connect project uh, name would be used to embrace all the uh, initiatives that were undertaking under the mobility or transport improvement. Uh, but more specifically, because when you're testing, you want to test something very, very, you want to test something small. We went into identifying the most critical issue that technology would help ad uh, address. So we went into incident management on the roads. And that had to do with communicating between the public and also government. Um, next slide. So um, under that framework, we had to as a test two assumptions. We had assumptions. One, the first assumption was, uh, is there communication coming from the authority uh, to the citizens? How do we address the problem of uh, improving administration from the authority to the citizens. And so the assumption there was how regularly was the institution able to communicate uh, mobility projects um, uh, uh, to citizens. Uh, it is common at, uh, in, in the city that sometimes you'd wake up and you find certain roads closed because there's an emergency that was being attended to or perhaps there's a, a development, road development, or anything. So we needed to test some of the assumptions. Do people know that these projects are being done, and how do they get the information? So the first assumption was therefore to ensure that government can communicate every implementation that it has to the citizens. Then the second assumption uh, was relating to the citizens themselves. There are activities that are user-generated. Uh, user is there a way if, for instance, you have a faulty vehicle on the road and you've created traffic, how best can you report? Um, if you are a user on the road and you have an emergency, how do you address that? If you are a user on the road and you, you sense that the traffic situation is not good, could you report? So that this would help us generate the necessary data for uh, planning and improvement. So uh, basically, those were the two assumptions that we're trying to experiment, to test under this experiment. Uh, but despite the several other involve, uh, the programs that we had, like NMT, road connectivity, uh, house number, house number addressing, uh, which we've done on Google, so all houses and properties in the city are mapped and uh, as identified with numbers on there. But specifically, uh, we wanted to address this. Next slide, please. So that is um, the tool that we came up with. Um, the incident reporting system um, that would communicate, address one of the first uh, assumption uh, for the authority so that we can incorporate and input all data that government is undertaking. 
And uh, then also we see that the citizens can also incorporate and input more data. We've seen a lot of uh, positive reaction to this. We've seen uh, the internal stakeholders, you know, um, the engineering teams normally want to work um, to be involved in their work, but the communication bit uh, normally is a challenge. But we've seen them embracing this and they see the need of uh, incorporating and updating all the projects that they're undertaking so that the public is aware about what is happening and uh, they can plan their journeys. We are seeing that through this uh, experiment, we can do several other integrations with the city authority, uh, especially that uh, those that are mobility related. We've seen the private sector come on board. We've seen several donors come on board, uh, thinking that, yes, this is something that uh, can help address uh, communication with the participants. Uh, we are at a phase where now we are doing change management to ensure that the citizens start uh, also uh, using the other interface. Precisely that's what uh, the project is currently undertaking. Thank you. Thank you very much, Martin. That is uh, that is great, and I think that um, uh, the example from Martin only underlines what also Hamadou was was saying, which is that uh, the technology itself is not enough. You you can have the best um, uh, applications, um, the best uh, infrastructure, but uh, citizen engagement is is key in in that process. Um, uh, the timer on our stage went red. We don't have a lot of time left, uh, but. But, um, and of course, I could continue this uh, with uh, Amadou and Martin, but um, I would really like to turn to, to you, our audience, and um, uh, ask if you have any, any questions with regards to the Kampala example, to uh, uh, the Bamako example, or with regards to, to our initiative in, in general. So uh, if you have any questions, don't be shy. Now it's the moment. I see one hand going up. I'm going to give you a mic from here. I think it's easier. And I think it's on. I was in the previous two sessions, so nice continuation of the conversation. Uh, question to both cities and even you perhaps. Is there a risk? What are the risks of experimentation? Are there any costs of experimentation? Martin, do you want to start? Yes, definitely. There are several risks um, of experimentation, but uh, uh, the, the benefits outweigh the, the risks. One of the risks is, uh, uh, of course, the appreciation by several stakeholders. Sometimes experiments do not require actual maybe investment. They might just require writing down um, the, the, whatever you're testing. And to so many people out there, city regulators, they tend to think it's a waste of time. They would rather see something out first, come out. It doesn't matter how good or bad it is. And then they reinvest. But uh, so the, 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 the risk of making users appreciate it sometimes is a challenge. Yes. And yet this uh, a, a well-done experiment saves a lot of time at actual implementation. Yeah. But most people want to see quick, quick results which are not tested here. Thank you, Martin. Uh, Amadou, tu veux ajouter quelque oui. chose? Par rapport au risque? Oui. Alors, bon, en la matière, juste euh, quelques éléments de, de rappel. Dans le contexte de nos villes, nous, quand on a commencé l'expérimentation, euh, on avait euh, dans l'idée le fait de la viabilité économique de notre solution. Donc, en termes de, c'est pourquoi on a intégré ça dès le départ dans notre réflexion pour que les dispositifs que nous sommes en train de déployer puissent euh, s'auto-supporter et qu'on puisse que, à partir de ce même dispositif et à cette, au niveau de même cette fiscalité, on puisse être en mesure de suivre la transition qui est euh, derrière. L'autre élément, c'est la sécurité des données parce que c'est quelque chose de nouveau pour la municipalité. Donc, on a beaucoup mis l'accent sur comment sécuriser les données et aussi comment ne pas centraliser des données dont on n'aurait pas besoin. C'est-à-dire le minimum d'informations indispensables sur nous, c'est ces informations vers lesquelles nous sommes allés. Et le dernier aspect, c'est l'appropriation euh, par les, les acteurs. Le plus souvent, euh, quand on change de dispositif ou de système, les gens qui travaillent au niveau du service euh, sont 
souvent moins réceptifs au changement. Donc, comment travailler ce changement-là Et l'expérimentation a vraiment permis d'amorcer cela. Je me rappelle, nos premiers contacts, quand on a dit, on va venir expérimenter chez vous, on veut savoir quel est le problème. Il y a une réaction défensive. Mais après, ils ont compris que c'est plutôt un travail qui va améliorer euh, leur, leur quotidien. Merci beaucoup, Amadou. Um, are there any other questions in the, in the room for Amadou or, or Martin? Apparently, yes, there is one there. Uh, I'm gonna, um, before the mic reaches you, oh, you already have it, go ahead. Yeah. Ah, bonjour. Je voulais, je voulais demander si ces expériences qui sont passionnantes euh, et ces résultats sont partagés dans les autres 11 villes qui, que vous encadrez, qu'il y a une relation, une connexion. Um, uh, thank you, thank you very much for uh, for this question. Um, it's true that in this session we we decided to focus on uh, on the work of, of of two cities, Bamako and and Kampala. But a lot of the work that we are doing is. Uh, bringing the cities together, and we have strong moments when cities share, uh, as uh, Jan Albrecht was, uh, was saying on this stage earlier, we share not only the good practices, but we share also the bad practices. And this is the way uh, cities uh, learn. Um, Aston, for the time being, is a pilot project, so we, are, we, we aim to create a safe space between these 11 cities. Our project is not open for, for other members to join, but what we are also doing is a lot of work on uh, knowledge capturing and sharing. So uh, there, um, the results of these cities are also available for other cities, African or not only, that are, um, are interested to, to join and to, to learn from, from, from their experience. Uh, Martin or Amadou, uh, would you like to very briefly say something about your, your experience about uh, working together with other African cities? Amadou? Ok, tu disais um, uh, L'expérience que Bamako a eue uh, par rapport au travail avec un, un réseau. Qu'est-ce que ça vous a apporté Très rapidement, si tu peux être uh, vraiment très Très court. rapidement, oui. Beaucoup, parce que imaginez, uh, nous sommes dans les mêmes thématiques de travail que uh, Kumasi. On est dans le même réseau. En plus du fait qu'on bénéficie de l'approche uh, d'une ville à une autre, de l'expérience des autres réseaux, il y a des villes aussi avec lesquelles nous partageons la même thématique. Nous sommes sur des questions de fiscalité et de gouvernance. La ville de Koumachi est sur cette thématique. Donc, il y a un rapprochement qui se fait et nous échangeons, nous capitalisons sur ce qui se fait de bien chez eux. Et souvent aussi, il y a des choses que nous nous partageons, que nous trouvons naturelles, mais qu'eux aussi trouvent innovants euh, dans, 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 dans l'approche. Donc, euh, et, et, et on le fait en ligne et en présentiel. Merci Amadou. Martin? Yes, um, we've had a good experience working with the Aston Network. Uh, first and foremost, we came to appreciate that we face, all cities face broadly the same issues. And uh, each city has a priority of what to implement. You've seen by which kind of theme each city had us were focusing on mobility. So each are at different levels of implementation. Those that are advanced in one theme of implementation share experience and uh, success factors with other cities uh, so that it can ease the implementation of uh, those other cities. But by and large, the knowledge sharing, the experiences when we meet uh, in various transnational meetings is uh, breathtaking and uh, encourages different cities to do more. Thank you. Uh, thank you very much, Martin. Um, I think that is a um, perfect conclusion for, uh, for our session. I would like to, to thank, uh, of course, uh, Amadou and Martin for, for their input, um, the, the audience and the, and the organizers for all the work. Uh, you can see on the, on the screen our, our contacts, so don't, don't hesitate to, to stay in touch. Um, our project will uh, run until December, so there will have, uh, we will have a lot of content, a lot of stories from the other cities as well to, to share. Uh, once again, thank you for your, uh, for your attention.
Thank you very much, Simina. It's really interesting to see how African cities are going smart and how they're using technologies to some, solve some of the key uh, urban challenges around um, the continent. Well, thank you again. I won't take much of your time. I, we're going on break an hour, 30 minutes. When we're back, we'll be talking about green and safe mobility. Thank you.